ja, echt wel een mooie kop tegen jullie. Uh, met wat tafelzuur, dan kun je met wat brood uh, veel horecazaken in Rotterdam proberen mee te buigen met de recentste coronamaatregelen door nu ook lunch aan te bieden, waar sommigen dat eerder nog niet deden. In ieder geval tot 18 december zullen ze de zaak dagelijks om 5 uur moeten sluiten. In praktijk betekent dat voor de meesten een flinke omslag. Het is uh, normaal gezien een nachtcafé, een gay and drag café, maar wij kunnen nu helaas niet meer s'nachts open door de coronamaatregelen. Uh, daarvoor moeten we overdag open zijn. En om toch het aantrekkelijk te maken voor mensen, serveren we voor lage prijsjes uh, lekkere lunches. Binnen hè, is het best wel natuurlijk donker, echt uh, als een nachtcafé. Komen daar nou veel mensen lunchen? Want het is niet per se een lunchzaak natuurlijk. Nee, het is nog niet zo ver als dat we zouden willen. Maar uh, we blijven gewoon zeven dagen in de week open in de hoop dat mensen toch zien dat we open zijn en zo toch mensen meer en meer binnenkomen lopen. Wat voor de een een hele grote omslag is, is voor de ander weer wat makkelijker. Op Kaatendrecht is afgelopen vrijdag het kleine zusje van Bistro du Bac geopend. Petit Soueur du Bac. In de weekenden draaiden we al lunch samen met Diné en dat doen we nu ook door de week. Dus... Uh, nu van woensdag uh, tot en met zondag hebben we gewoon lunch uh, van 12 tot 5. Dat zijn maar, uh, ja. En door de week wordt het wat lastiger denk ik om, om mensen echt te bewegen. Uh, heel veel mensen werken, dus het wordt lastig. En de weekend en vrijdag is het wel makkelijker om, om inderdaad uh, te switchen van diner naar, uh, naar lunch. Maar woensdag en donderdag uh, uh, wordt een lastig verhaal, vrees ik. Zeker in deze tijd denk ik dat we um, uh, ons even onze knop moeten omzetten. Dat doen we in, als we op vakantie zijn in Zuid-Europa. Gaan we altijd allemaal, denk ik, allemaal uh, tussen de middag uitgebreid lunchen met een wijntje en een ditje. Ik denk dat we dat nu maar hier in Nederland en in Rotterdam zeker ook eens even moeten omdraaien. Dus dat we lekker met z'n allen smiddags gaan lunchen. Wij vieren toevallig vijf jaardag, maar uh, dat moeten ze dan nu ook smiddags. Ja, want maar ja, je moet natuurlijk ook gewerkt worden. Hoe ja. gaat dat dan? Ja, ik ga je toch s'avonds werken? Iedereen moet thuis werken. Kunnen ze het ook s'avonds doen? Ja. Ja. Toch schuift het probleem zich weer naar de andere kant van de dag. Ja, maar dan um, die mensen die allemaal thuis moeten werken, die kunnen prima denk ik s'avonds ook wat wer thuiswerk doen. Doe ze even oplossing voor alles. <laughs> het is maar de vraag of dat in praktijk ook haalbaar is. Maar het is in ieder geval een idee. Want ook in Noord moet men bij Smells Good in the Hood de dag helemaal omgooien. Normaal gingen zij juist om vijf uur pas open tot in de late uurtjes. Maar nu gaat daar ook de focus op de lunch. We gaan nu de, dus lunch draaien in de weekenden. Vanaf, of tenminste ontbijt lunch, vanaf 11 uur tot, uh, tot een uurtje of drie. En daarna gaan we gewoon verder met, uh, met de takeaway delivery. Uh, tot vijf uur kan, kan men blijven zitten natuurlijk. Uh, en ja, we gaan zeven dagen in de week open. Yeah. We hebben uh, ja, de week specials uh, uh, en natuurlijk een lunchmenu. Uh, chicken and waffles, uh, een drink en mori sauce. Uh, 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 Pompoenpannenkoeken uh, met rozijnen. Uh, uh, en natuurlijk uh, mijn week specials. Gewoon, weet je, de, de, zo dit, dit, de, deze week is de oxtail, stoel, weet je, uh, onze taart, uh, stoof, alles zit erin. Weet je, wortels, uh, pastinaak, noem maar op. Volk je lekker. Ik, ik hoop dat het uh, voor drie weken blijft. Het uh, feit is wel dat, uh, denk ik, tot het einde van het jaar dat niet zal zijn. Uh, ik hoop dat we in het nieuwe jaar wel weer alles op een goede manier kunnen oppakken. Maar goed, uh, ja, dat, uh, daar ga ik alleen niet over. Dat, uh, dat moeten we met z'n allen doen, denk ik.